കേരളത്തിൻ്റെ മലയോര ജില്ലകളിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന കുരിശു കൃഷിയുടെ വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ അത് പാഞ്ചാലി മേട് പാഞ്ചാലി മേടിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ടൂറിസത്തിൻ്റെ മറവിൽ നാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുരിശുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് ഭയാനകമായ കണക്കുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് പാഞ്ചാലിമേട് ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ പാഞ്ചാലിമേട് മാത്രമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഭയാനകമായ രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഇടുക്കി ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ പ്രതികരിക്കാൻ ഒട്ട് ആരും തയ്യാറുമല്ല ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നടപടികൾ അവിടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഏറ്റവും പുതുതായി പരുന്തുംപാറ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളിൽ ഉയരുകയാണ് ടൂറിസത്തിന്റെ മറവിലാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കുരിശു കൃഷി നടക്കുന്നത് ടൂറിസത്തിന്റെ മറവിൽ കയ്യേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അത് ടൂറിസം കോംപ്ലക്സുകളാകട്ടെ ടൂറിസം പ്ലേസുകളാകട്ടെ ആ രീതിയിൽ ടൂറിസമാണ് മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടൂറിസം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചില വ്യക്തികളുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ആ രീതിയിലേക്കാണ് ഇടുക്കിയിലേക്ക് കുരിശു കൃഷിയുടെ ആദ്യ കാൽവയ്പ് നടക്കുന്നത് ആ തരത്തിൽ പരുന്തുംപാറ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇടമാണ് പരുന്തുംപാറയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതാണ് എന്നുള്ള ആക്ഷേപവും സൂചനകളുമാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് മറ്റു പലയിടത്തും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട മരക്കുരിശുകൾ മരക്കുരിശുകൾ അതിനുശേഷം അത് കോൺക്രീറ്റ് കുരിശുകളാകുന്നു ചാപ്പലുകളാകുന്നു പള്ളികളാകുന്നു ഈ തരത്തിലാണ് വളർന്നു വികസിക്കുന്നത് കുരിശ് ഒരു പള്ളിയായി വളർന്നു വികസിക്കുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇടുക്കിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ പാഞ്ചാലിമേട് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആക്ഷേപവും അതോടൊപ്പം ആവശ്യവുമാണ് ശക്തമാകുന്നത് എം എൻ ജയചന്ദ്രൻ എം എൻ ജയചന്ദ്രൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് തത്തുമയി ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ എം എൻ ജയചന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഏതു തരത്തിലാണ് ഇടുക്കി കോട്ടയമടക്കമുള്ള മലയോര ജില്ലകൾ കുരിശു കൃഷി വ്യാപിക്കുന്നത് ആ കുരിശു കൃഷി വ്യാപിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇപ്പോൾ പരുന്തുംപാറ ഒരു ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അത് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് ഇതൊക്കെ അറിയാം പരാതികൾ ആ തദ്ദേശവാസികളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇടപെടൽ നടത്താൻ മടിക്കുന്നു അതിനവർ കാരണമായി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ നിലപാടാണ് ആ നിലപാട് ഏതു തരത്തിൽ വരും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ജില്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഭയം നിൽക്കുന്നത് നേരത്തെ പാഞ്ചാലിമേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഫ്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേ അതേപോലെ പരുന്തുംപാറ ഇപ്പോൾ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പരുന്തുംപാറയിൽ ടൂറിസത്തിന്റെ മറവിൽ അവിടെ കുരിശു കൃഷി നടക്കുന്നു അങ്ങനെ കുരിശു കൃഷി നടക്കുന്നതിൻ്റെ അപകടം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് വാക്കുകളായി തന്നെ ഈ തരത്തിലാണ് കൺവേ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വ്യാപകമായിട്ട് ഇതേപോലെ ടൂറിസം മാത്രമല്ല മതചിഹ്നങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ സർക്കാരിന്റെ തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭൂമി കയ്യേറിയിട്ടും ദേവസ്വം ബോർഡ് നടപടിയെടുക്കാതിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വണ്ടി പെരിയാറ്റിൽ നിന്ന് പണ്ട് രാജാക്കന്മാര് തിരുവാങ്കൂർ രാജാക്കന്മാര് ശബരിമലയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സത്രം വഴിയുള്ള അവിടെ സത്രത്തിന് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ സ്ഥലം ഏക്കർ കണക്കിന് കയ്യേറിയിട്ടും ഇതുവരെ നാട്ടുകാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്തു ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും പരാതി കൊടുത്തിട്ടും ഒരു നടപടിയും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ടൂറിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മതചിഹ്നം വെച്ച് കയ്യേറ്റം നടക്കുന്നുണ്ട് എം എൻ ജയചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ളവർ ഇത്തരത്തിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഈ ആക്ഷേപം ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണ സിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ളവർ അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആർക്കും നടപടിയെടുക്കാനായി സാധിക്കുന്നില്ല പരുന്തുപ്പാറയിൽ ടൂറിസത്തിന്റെ മറവിൽ വ്യാപകമായി പ്ലോട്ടുകൾ തരം തിരിക്കപ്പെടുന്നു ആ പ്ലോട്ടുകൾ പ്രോജക്ടുകളായി മാറുന്നു ആ പ്രോജക്ടുകളുടെ പിന്നിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് മതം ഉണ്ട് എന്നും അവർ മതചിഹ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഇപ്പോൾ ആക്ഷേപമായി ഉയരുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രോജക്ട് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോജക്ട് അവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ഒരു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസപരമായി ഒരു സ്ഥാപനം വരണം എന്നുള്ളത് വരുന്നു അതോടൊപ്പം അതിനോട് ച
ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തൊഴിലാളികൾ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇടുക്കിയുടെയും കോട്ടയത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വനാന്തരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് പോകാനോ ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള അപര്യാപ്തതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ പാകം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അതെ അതായത് ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായും താമസിക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ലോങ് ടൈം പ്രോജക്റ്റുകളിലൊക്കെ ഈ തരത്തിലൊരു നഴ്സറി അവിടെ രൂപീകരിക്കുക മാത്രവുമല്ല ഓഫീസുകൾ രൂപീകരിക്കുക താമസ സൗകര്യം ടെമ്പററി ഷെൽറ്റേഴ്സ് രൂപീകരിക്കുക അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ മുറികൾ ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ ആദ്യം അതൊരു പ്രാർത്ഥനാ മുറിയായി വരില്ല ഈ പ്രോജക്ട് നയിക്കുന്ന വ്യക്തി അത് അവർക്ക് പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നവർ മതചിഹ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് ക്രൈസ്തവ മതചിഹ്നങ്ങൾ അണിയുന്നവരാണ് അവർ സ്വാഭാവികമായും ഒരു കുരിശ് സ്ഥാപിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കുരിശു വരയ്ക്കുകയും അതിനു മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അവസ്ഥകൾ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വാഭാവികമായും ആ കുരിശ് മറ്റു പല രീതിയിലേക്കും മാറ്റപ്പെടുകയും ചാപ്പലുകളായും പള്ളികളായും രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും പുറത്തു വരാത്ത കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല പ്രതികരിക്കുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ അവരും മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറും അവർക്ക് പണവും മറ്റ് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സാധാരണക്കാർ അവരെ മതപരിവർത്തനത്തിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ഈ രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഭയാനകമാകുന്നത് ഭീതിജനകമാകുന്നത് കഷ്ടം വരുന്ന രീതി സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ കഷ്ടതകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ ഭൂമി വനഭൂമിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കയ്യേറ്റം പെടുന്നത് ആ കയ്യേറ്റത്തിൻ്റെ മറവായി ഇത്തരം കുരിശുകളും പള്ളികളും മാറുന്നു അതായത് ഭാവിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ വസ്തു സംബന്ധിച്ച് പാട്ടക്കരാർ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ തർക്കമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടേക്ക് സർക്കാരിന് ഇടപെടൽ നടത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഈ മതചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സർക്കാർ ഭൂമികൾ കയ്യേറുന്നത് ഈ അർത്ഥത്തിൽ പാഞ്ചാലിമേട് മാത്രമല്ല പരുന്തുംപാറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടുക്കിയുടെ വനാന്തരങ്ങളും വനഭാഗങ്ങളും ഈ കുരിശു കൃഷിക്കാർ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുന്നു ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അതോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ഒക്കെ അത് നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നു ഇത് ഇടുക്കിയിൽ മാത്രമല്ല കോട്ടയം ഇത് വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാകും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ